Puedes cambiar las fechas en el calendario según se necesite. Clavar fotografías o mensajes. Y escribir como si fuera un pintarrón. En este tutorial te enseño cómo hacer un calendario múltiple. Este es el material que necesitamos. Cartón grueso y grande. Regla. Lápiz y borrador. Tijeras. Cúter y tablita. Pegamento en barra y pegamento líquido. Tachuelas sencillas. Muestras. Forro adhesivo transparente, también conocido como ponta, para decorar hojas de colores, papel decorativo crafting geek o cualquier otro tipo de papel. Opcional, las bases del calendario con los días de la semana y los números. Ahora sí, vamos paso por paso. Primero toma el cartón, la regla y el lápiz. Vamos a trazar dos figuras de 33.5 por 58. Ya que estén cortadas, trabajaremos sobre una de ellas. Elige la que esté menos maltratada. A los 28 centímetros de la orilla izquierda, haz una marca en la parte superior e inferior. Después, únelas con una línea vertical. El resultado será este. Enseguida trabajaremos con la sección del lado derecho. Haz marcas a los 18.5 centímetros de la parte superior, en la orilla derecha y sobre la línea que acabamos de hacer. Recuerde unir ambas marcas con una línea. Tendrás una sección de 28 centímetros, otra de 18.5 y otra de 15. Volveremos a trabajar en la sección de la izquierda. Hay que hacer dos marcas a los 6 centímetros de la parte superior. Luego hay que volver a hacer marcas a los 8.5 centímetros. Y une cada par de marcas con una línea. Entonces tenemos una sección de 6 centímetros y otra de 2.5 centímetros. Trabajaremos con la parte de abajo. Hay que hacer marcas cada 5 centímetros en ambos lados. También unimos cada par de marcas con una línea recta. Ahora hay que hacer marcas en la parte superior e inferior a los 4, 8, 12, 16, 20 y 24 centímetros. Recuerda que estas medidas no son obligatorias, puedes modificarlas a tu gusto. Habrás hecho una cuadrícula como esta que es donde va a ir el calendario. Hay que empezar a decorar todas las secciones. Para el calendario puedes utilizar hojas de colores, papel deco, fotografías o cualquier otro tipo de papel. Para demostrar la separación entre cada una de las secciones, utiliza tiras de medio centímetro de ancho del color que quieras. Puedes utilizarlas solo para el calendario o para todas las secciones de la pizarra. Para las otras secciones utiliza también papel o algo más grueso como cartulina. Ya que la decoración base esté terminada, hay que empezar con los números. Imprímelos en papel grueso y recórtalos. Pon el número boca abajo y toma una de las tachuelas. Hay que poner adhesivo aquí para pegar en la parte de atrás del número. Asegúrate de pegar justo en el centro. Cuando esté listo, déjalo de lado para que seque. Haz lo mismo con todos los demás números. Recuerda que también puedes hacer tus propios números utilizando cualquier material grueso. Mientras esperamos a que sequen los números, hay que decorar el resto del tablero. Hay que pegar forro adhesivo en la parte donde irá el pintarrón. Un tip para forrar sin que salgan grumos es ir despegando el papel poco a poco y planchando la sección anterior. 
¡Listo! Ya está la sección del pintarrón. Ya podemos pintar sobre esta sección con plumones para pizarrón. Pon pegamento líquido sobre la otra figura de cartón. Y pega encima la otra figura que ya tenemos decorada. Mientras esperamos a que se diera, toma una figura de cartón y haz dos cuadrados de 4x4. Toma cada una de las figuras y haz un cuadrito en el centro de aproximadamente un centímetro por un centímetro. Luego, córtalo con el cúter. Te dará como resultado dos figuras como estas. Tómalas y voltea el pizarrón. Hay que pegarlas en la parte de atrás asegurándonos de que estén alineadas. Esto permitirá que cuelgues el pizarrón con clavos. Ya para terminar, personalízalo según el mes. Pon el nombre del mes en la parte de arriba y acomoda los días guiándote con el calendario de tu agenda, computadora o con el que viene en la plantilla descargable. Luego, si quieres, escribe un mensaje en la parte de pintarrón con plumones para pizarrón. Es fácil borrarlo, solo utiliza un papel. Y en la parte de arriba puedes clavar fotografías y mensajes. Cuelga el calendario en tu cuarto o oficina. ¡Listo! ¡Terminamos! Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos.